நாஸ்டோடமஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பார்த்தோம் நிறைய பேர் பாராட்டினீங்க நிறைய பேர் என்ன ப்ரோ எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா பாபா வாங்கியவர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மிகப்பெரிய கேள்வி பாபா வாங்கியவர்களும் நோஸ்டமஸ் அவர்களும் சொன்னதில் ஏதாவது பொதுவான கருத்துக்கள் இருக்கிறதா இப்படி பலவிதமான கேள்விகளுடைய பதிலாகத்தான் எந்த ஒரு பதிவு இருக்கப் போகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் பாபா வாங்கா இப்போ நோஸ்டமஸ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரொஃபஸிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இருந்தது பாபா வாங்கா அவர்களுக்கு ஏதாவது புத்தகம் இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால தான் பாபா வாங்க இவர்களுடைய ப்ரெடிக்ஷனை த ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுவுமே கிடையாத கொஞ்சம் காரசாரம் சேர்க்கப்பட்ட சில விதமான கூச்சுகள் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க ஸோ பாபா வாங்க அவர்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன் அவர்களால் எழுதப்படவில்லை என்றால் யாரால் எழுதப்பட்டது பாபா வாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது ப்ரிடிக்ஷன் நம்ம பேசியிருக்கோம் பார்க்காத நபர்கள் இருந்தால் பார்த்து விடுங்கள் ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம சொன்னோமோ அதுல மேக்சிமம் நடந்திருக்கு ஸோ பாபா வாங்க எழுதாத அவர்களுடைய புத்தகத்தை மறுபடியும் அரசாங்கமே எழுதியதாக வரலாறு சொல்கிறது குறிப்பா பல்கேரியன் அரசாங்கம் பாபா வாங்க அவர்கள் பதினாறு வயதிலேயே எதிர்காலத்தை கணிக்க தொடங்கிவிட்டாலும் முப்பது வயதில் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நபர்கள் அவங்க வந்து பார்க்க வந்தாங்க அப்படிங்கறதுல ஹிஸ்டரி பல்கேரியன் பிரசிடென்ட் கூட அடிக்கடி உங்க வீட்டுக்கு வருவாங்களா ஏன் ஹிட்லர் கூட பாபா வாங்க அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்ததாகவும் வெளியில் செல்லும் போது கோபமாக சென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்ற சில விதமான துணுக்கு செய்திகள் சில வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கு ஆனா தேடி போனா அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கறது சரியா தெரியல பட் இது நடந்திருக்கலாம் சோ பாபா வாங்க அவர்கள் சொன்ன பல விஷயம் நடந்திருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க சோ பாபா வாங்க அவர்கள் இந்த விஷயம் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாராலையுமே சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா இந்தந்த வருடங்களில் இது நடக்கும் அப்படிங்கிறதோ இல்ல இந்த ப்ரோஃபஸிஸ் இல்லாட்டி பாபா வாங்க அவர்கள் சொன்னதாக எழுதப்பட்டிருக்கும் புத்தகங்களிலோ இது இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லல பல வியூகங்களின் அடிப்படையிலும் பல யூகங்களின் அடிப்படையிலும் இது இப்படி நடக்கலாம் இந்த வருடத்தில் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா சில விஷயங்களில் மட்டும் பாபா வாங்க அவர்கள் வருடங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி நம்ம பார்க்க போனாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல வீனஸுக்கு மனிதர்கள் செல்வார்கள் இரண்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பதாவது வருடம் மனிதர்கள் கடலுக்கடியில் நீருக்கடியில் வாழ்வார்கள் வேறு ஒரு சக்தியின் துணையுடன் இந்த வேறு ஒரு சக்தி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏலியன்ஸ் சொல்லியிருக்கலாம் பல விதமான கேள்விகள் இருக்கு பட் அதுல சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே ஏலியன்களின் துணையுடன் நாம் நீருக்கடியில் வாழ்வோம் என்பதுதான் அதே மாதிரி நம்ம பூமியிடமிருந்து சுதந்திரம் கேட்போம் நம்ம வேறொரு கிரகத்துல பல மனிதர்கள் வேறொரு கிரகத்துல அவங்க செட்டில் ஆன பிறகு எங்களுக்கு பூமி வேண்டாம் எங்களுக்கு பூமியில இருந்து சுதந்திரம் கிடைத்து நாங்கள் அந்த கிரகத்துக்கு போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பூமியில இருக்கிற நிறைய மனிதர்கள் போராடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாம் நடக்கலாம் நடப்பதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்முடைய விஞ்ஞானமும் அதை நோக்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சுக்கு மேல இருக்கிற ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே நம்ம பார்க்க போல அதெல்லாம் தனியா வேறொரு எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க நாற்பத்தி நாலாவது பிரசிடென்ட் தான் கடைசி பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அதன் பிறகு டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரசிடென்டா இருக்காங்க சோ இப்ப பாபா வாங்க அவர்கள் சொன்னது பொய் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரால் சொல்லப்படுகிறது ஆனா இந்த பாபா வாங்க அவர்களை ரொம்ப பெரிய அளவுல நல்லவங்க அவங்க சொன்னது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாவது பிரசிடென்ட் தான் கருப்பினத்தை சேர்ந்த கடைசி பிரசிடென்ட் இனி அமெரிக்கா வரலாற்றில் ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர் பிரசிடென்டாக வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்படி பார்த்தால் கூட அடுத்ததா டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் நடக்கும் டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களுடைய இந்த ஆட்சி காலம் முடியும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இந்த வருடங்களில் நிச்சயமா அமெரிக்காவில் பல்வேறு விதமான சர்ச்சைகள் ஏற்படும் அமெரிக்கா பிளவுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அமெரிக்கா இயற்கை சீற்றத்தால் பாதிக்கப்படும் குறிப்பா பிளட் அப்படிங்கறதுலாம் அமெரிக்கால வரும் அதன் காரணமாகவே நிறைய பேர் அமெரிக்கா விட்டு வெளியில போவாங்க சோ கடைசி பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதாவது நாற்பத்தி நாலாவது பிரசிடென்ட் தான் கடைசி பிரசிடென்ட் அதன் பிறகு அமெரிக்காவை ஒரு முட்டாள் ஆழ்வான் இல்லாட்டி அவனுடைய முட்டாள் ஆட்சியின் காரணமாக அமெரிக்கா வீழ்ச்சிக்கு செல்லும் அதன் காரணமாக அமெரிக்காக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு வகையில் பார்க்க போனால் இது எல்லாமே நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது ஸோ பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அமெரிக்காவினுடைய நிலைமை எப்படிதாக இருக்கப் போகிற
மூன்று மாதங்களுக்கு அங்கே மக்கள் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைக்கு உட்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது வல்லுநர்களுடைய கூற்றாக இருக்கிறது அரசியல் பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி பொருளாதார பிரச்சனை இப்படி நிறைய பிரச்சனை அமெரிக்காவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பாபா வாங்கி அவர்கள் சொன்னதுக்கு எக்ஸாக்ட் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ சீக்கிரமா அதனுடைய விடை நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அதிபரை பற்றியும் பார்த்து விட்டோம் அழிவை பற்றியும் பார்த்து விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்ததான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் மிகப்பெரிய அளவில் வெப்பநிலை மாற்றம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பல வருடங்களாக நாம் கேட்டு வரும் ஒரு செய்தி ஸோ இந்த வருடங்களில் கேட்டு வரும் செய்தி காரணமாக அடுத்ததா கடல் கொந்தளிப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கடல் கொந்தளிப்பால் பல நகரங்கள் உருக்குலைந்து போய்விடும் அப்படிங்கிறதும் பாபா வாங்க அவர்கள் சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் இது பாபா வாங்க அவர்கள் தான் சொல்லணும் கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கடல் கொந்தளிப்பு அதே மாதிரி பலவிதமான உஷ்ணநிலை சூடு இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருக்க போகிறது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இஸ்லாமியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்டமைப்பு கூடுதலாக வருகிறதா இதை நம்ம தேடி போக வேண்டும் அப்படி தேடி போகும்போது உண்மைகள் வெளிவருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னும் ஒன்று இல்லாட்டி இரண்டு வருடங்களில் இவங்க இரண்டு பேர் கணிப்புப்படி ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இஸ்லாமியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிட்டால் அடுத்ததா உலகில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் நிச்சயமா இதற்கான பதில் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் பகிரப்படும் ஆனா பாபா வாங்க அவர்கள் இது மட்டும் சொல்லல இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருடம் மீண்டும் அமெரிக்கா கிறிஸ்டியானிட்டி அமெரிக்காவாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன் பிட்வீன் இரண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி அறுபது வரும் ஒரு நாற்பது வருடங்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய கை ஓங்கி இருக்கும் என்பது தான் பரவலாக இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து வைக்கும் ஒரு கணிப்பு இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருடம் அதாவது அடுத்த ஒரு பத்து வருடத்தில் மறுபடியும் கம்யூனிசம் புதிதாக பிறக்கும் அப்படி புதிதாக பிறக்கும் கம்யூனிசம் இந்த உலகம் முழுவதும் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது வேறொரு ப்ரிடிக்ஷனா இருக்கு எல்லாமே இந்த ஒரு பழைய ஹிஸ்டரியில நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் அப்படி ரிப்பீட்டா நடக்கிற சில விஷயங்கள் தான் ஸோ அதை வச்சு கூட இவங்க கணித்து இருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த வெப்சைட்ல போட்டிருக்கலாம் பட் இப்படி ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பேஸ் பண்ணி இருந்து வருகிறது அடுத்ததா பாபா வாங்கி அவர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு பசி பட்டினி வரும் நோஸ்டோடமஸும் இதை சொன்னார் நாமும் இதை சொல்வோம் இரண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா கொரோனாவுக்கு பிறகு எப்படி எதிர்காலம் இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறது எல்லோருடைய கேள்வி தான் இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு பல மனிதர்களுக்கு பசி பட்டினி என்பது வரும் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை பாதிக்கும் நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்ன ப்ரோ எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கே பாசிட்டிவாக சொல்ல மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஏனி மனித வாழ்க்கையில் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்பது வேறொரு கிரகத்தை கண்டுபிடிப்பது தானே தவிர இன்னொரு பாசிட்டிவ் மனித வாழ்க்கையில் வருவதற்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது இதுதான் உலகம் இதில் நம்ம வாழ்ந்து போகணும் இது யதார்த்தம் ஸோ நான் சாக போகிற வாழ்க்கையோ இல்லாட்டி அடுத்ததான் நம்ம செத்துருவோம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இதெல்லாம் ஆபத்துகள்ப்பா இங்கே கொஞ்சம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை மட்டும் தான் கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ கொஞ்சம் பணம் உங்களிடம் இருந்தால் சேமித்து வையுங்கள் கொஞ்சம் சொந்தங்கள் உங்களிடம் இருந்தால் பேச ஆரம்பியுங்கள் எதிர்காலத்தில் இந்தந்த பிரச்சனைகள் வரப்போகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எல்லாரும் கணித்தபடி மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்குரிய ஒரு வருடமாக மாறும் அப்படியே அதிசயமோ அற்புதமோ நடந்தா மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் கொஞ்சமா அமைதி திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன் நான் சொல்றேன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வேக்சின் வேக்சினால் வரக்கூடிய அடுத்த விதமான பிரச்சனைகள் இதை எல்லாத்தையுமே உலகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்க போகிறது நம்முடைய குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வந்து ஸ்கூலுக்கு போக சொல்லுவீங்க நிறைய பேருக்கு எதுவுமே புரியாது ஏன்னா எல்லாருமே ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இருந்து மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளவு சிஸ்டம் மாற வேண்டியதா இருக்கு அது பேரண்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு தலைவலியாக மாறப்போகிறது பல பிரச்சனைகள் இருக்கு யதார்த்தத்தை சொல்லும் போது கோபப்பட வேண்டாம் இதனால் பாதிப்படைய வேண்டாம் பதட்டம் அடைய வேண்டாம் இது நடந்தே தீரும் நான் சொல்லணும் இது நடந்துதான் போகும் ஆனா நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சரி பியூச்சர் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்களே கொஞ்சம் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி நம்முடைய எதிர்காலத்தை கொஞ்சமா கட்டமைத்து கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் சோ அடுத்ததா ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமா கேன்சர் என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படும் என்பதுதான் ஸோ கேன்சருக்கு மருந்து மருத்துவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்படும் அடுத்ததா ஒரு இருபது வருடத்திற்குள் எந்தவித நோயும் மனிதனுக்கு வராது அப்படியே வந்தாலும் அது குளோனிங் முறையில் சரி செய்யப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் குளோனிங் வரும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லைங்க ஒரு இருபது வருடத்திற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சுக்கு பிறகு தான் அந்த ஒரு டெக்னாலஜி இங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு முன்பாக கேன்சர் முற்றிலுமாக மனித சமுதாயத்திலிருந்து நீக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கிறது இது நட
ஒன்றில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிக்க சக்தியாக மாறுமா என்ன ப்ரோ தைவான் யுத்தத்தில் சீனாவை அடிச்சிருவாங்க பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க மறுபடியும் சீனா இங்கே ஆட்சிக்கு வரும் இல்லாட்டி வல்லரசாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே தைவான் யுத்தம் அப்படி யுத்தமாக மாறினால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தானே தவிர சீனாவினுடைய சக்தியை அவ்வளோ குறைவாக நாம் எடை போட்டு விடக்கூடாது நிச்சயமாக சீனா இப்போ இருந்த அந்த குரோத் இல்லாட்டி அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற டாலர் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற தங்கம் இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அடுத்த வல்லரசாக மாறக்கூடிய எல்லா விதமான அம்சங்களும் சீனாவுக்கு பக்காவா பத்து பொருத்தமும் பக்காவா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா பாபா வாங்க அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பூமியை மிகப்பெரிய அளவு ஒரு சக்தி தாக்கும் அது வானத்திலிருந்து வரும் இதே சொற்றொடரை நோஸ்டோடமஸ் அவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுக்கு நம்ம வேறொரு விண்கல் பார்த்தோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது கே எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கல் தான் அதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் ஸோ வானத்தில் இருந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் பூமிக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு நபர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள் நோஸ்டோடமஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சூரிய புயல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்கல் பூமியை தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாபா வாங்க அவர்கள் ஆர்பிட்ல பூமியின் சுழல் வேகத்திலோ இல்லாட்டி சுழல் பாதையிலோ ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒட்டுமொத்தமா மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வானவியல் என்பது இருக்க போகிறது அடுத்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நாசா என்னென்ன எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எந்தெந்த கிரகத்தில் எந்தெந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது இதனால் பூமி இல்லாட்டி நம்முடைய சூரிய குடும்பத்திற்கான மாற்றங்கள் வருமா இதையும் நாம் தேடி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஸோ டோட்டலாக இவ்வளோதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க பிறகு சொன்னது எல்லாமே பல வருடங்கள் பிறகு நடக்கக்கூடியதுதான் அதெல்லாம் வேறொரு பதிவுல நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம தேட வேண்டிய மிக முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை இஸ்லாமியர்கள் கட்டுப்படுத்துவார்களா அடுத்ததா பூமியை தாக்க இருக்கும் அந்த விண்கல் என்ன சூரிய புயல் வீசுமா வீசாதா இதை மூன்றும் வேறொரு பதிவாக நாம் பார்த்து விடலாம் இந்த ஒரு பதவி குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்